ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഒരു എം ടു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി മോഡേഡ് എം ടു കോമ്പറ്റീഷൻ സോ ഇതിലൊരു ഓഡിയോ അപ്ഗ്രേഡാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോ അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഇതിൽ ഹാർമൻ കാർഡിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് ആ ഹാർമൻ കാർഡിൻ്റെ സിസ്റ്റം സ്പീക്കേഴ്സും ട്വീറ്റേഴ്സും അണ്ടർ സീറ്റ് സബ് ഊഫർ റിയറിലൊരു ആംപ്ലിഫയർ പിന്നെ റിയർ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അണ്ടർ സീറ്റ് സബ് ഊഫേഴ്സും ആംപ്ലിഫയറും ഓൾറെഡി റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അതിന് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ സ്പീക്കർ ഉണ്ട് ആ സെൻട്രൽ സ്പീക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം വരും ഹാമം കാർഡിനുള്ള ഇത്രയും ഒന്നു ചില്ലം കോടി രൂപയുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ സ്പീക്കർ എന്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എഗെയിൻ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ഹാർമൻ കാർഡിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റാൻ നിൽക്കുള്ളൂ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കാൻ പോണത് ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂക്ക് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂയുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു സാധനവും ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മെർസിഡസിലോ ഔഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്സ് വാഗനിലോ മെർസിഡ ഇതിലൊക്കെ വെക്കണ പോലെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ടൊയോട്ടല്ലോ ഒന്നിലും വെക്കണ പോലെ ഒരു സാധനം ബി എം ഡബ്ല്യു വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ബി എൻ ഡബ്ല്യു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടിക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതായത് ഓരോ സീരീസിന് ചിലപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂയുടെ ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സാണ് സോ ഇത് ഇ ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ സ്പീക്കറാണ് ഇ ടോൺ അവർക്ക് വേറെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റുകളോ ഒന്നുമില്ല ആകെ ജർമ്മനിയിൽ മാത്രമേ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇ ടോണിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്പീക്കർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ദ എം ടു കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രണ്ട് കോമ്പറൻസ് പ്ലസ് സെൻറ്റർ സ്പീക്കർ സെൻറ്റർ സ്പീക്കർ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കണ ഇ ടോണിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഡിക്കിയിൽ അതായത് ഹാർമൺ കാർഡിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇ ടോൺ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് റീട്യൂൺ ചെയ്യണം റീട്യൂൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആപ്പ് ഉണ്ട് വൈഫൈ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് റീട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഗോണ ഡു ദിസ് കാർ ഈസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാർ ഇതിൽ ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം മോഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീപെയിൻറ്റഡ് ആണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റേസിംഗ് ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ട് ഓസ്ട്രീനറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വീൽസ് ഓസ്ട്രീനറിൻ്റെ സ്പോയിലേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട്ലി റണ്ണിങ് പെഡൽ ബോക്സ് ഇവെൻച്യൂറി ഇൻടേക്സ് ഒക്കെ ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് വിൽ ബി എ പ്രോപ്പർ ഡൺ അപ്പ് കാർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോയും എല്ലാവരും ഹാഫ് വേ ത്രൂ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ഡൺ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് എ പാർട്ട് ഇപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കറും സെൻറ്റർ സ്പീക്കറുമാണ് അത് രണ്ടും സെൻറ്റർ സ്പീക്കർ ഇവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചു ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡോസും തുറന്നു അത് ഡാമ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ടോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ മൗണ്ടിങ് ആക്സസറീസും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബി എൻ ഡബ്ല്യുവും മിനി കൂപ്പറും മറ്റേ ദാരിദ്ര്യം സ്പെക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റിന് പറയുന്ന പോലെ എൽ എക്സ് ഐ മോഡല് മിനി കൂപ്പറും എൽ എക്സ് ഐ മോഡല് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവും വരും അപ്പോൾ അത് ട്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ടോണ്ട് ട്വീറ്റേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ കമ്പാരിസൺ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എൻറ്റയർലി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ സോഫ്റ്റ് ഡോം ട്വീറ്ററും ഇതിൻ്റെ മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പുള്ള ട്വീറ്ററുമാണ് ഈ ഹാർമൻ കാർട്ടിൻ്റെ വന്നത് വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ പക്ഷേ ഇത് എഗെയിൻ ഹെവി വെയ്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഊഫർ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൈസ് ആയിക്കോട്ടെ കോൺ ഡയമീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ കോൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ റിജിഡിറ്റി എല
നമ്മളുടെ അതിൽ ഫുൾ റേഞ്ചും ഇതിൽ കോവാക്സിയലും ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ ട്വീറ്റർ പക്ഷേ ഹാർമനിൽ വന്നേക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ വേറെയും ട്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് എഗെയിൻ ഇതിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പവർ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഹാർഡ്ലി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വാട്ട് ആർമസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിന് റേറ്റഡ് പവർ പറഞ്ഞേക്കണം മച്ച് ഹയറാണ് ലൈക്ക് എൺപത് വാട്ട് ആർമസ് പറഞ്ഞേക്കണത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് ട്യൂണിങ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ചാനൽ ഡി എസ് പി ആണ് ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഈറ്റോണിൻ്റെ സെവൻ ചാനൽ ഡി എസ് പി ആണ് അത് നേരെ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ആപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ട്യൂൺ ചെയ്യണത് നോർമലി സിസ്റ്റം ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈറ്റോണിൻ്റെ ഡി എസ് പിയിലേക്ക് ആപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്യൂണിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈക്വലൈസർ സെലക്ഷൻ ക്രോസ് ഓവേഴ്സ് ഓരോ ചാനലിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിലേ പിന്നെ ഓരോ ചാനലിൻ്റെയും ഗെയിനുകൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാവരും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്താ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ആർ ടി അനലൈസർ വെച്ചിട്ട് അതായത് ആർ ടി അനലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൈക്കാണ് അതും ഈ ഇ ട്വൻ്റി ഡി എസ് പിയുടെ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ട് സോ അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾഡ് സ്കൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ആർ ടി അനലൈസർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി തൃപ്തി ആയില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് കേൾക്കാൻ രസം ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കുറേ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മളുടെ വക കുറച്ച് എരും പുളിയും ചേർക്കൽ ചെയ്യേണ്ട വന്നു അത് ദാൻ ദാറ്റ് ഇപ്പം മാറ്റിയേക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അണ്ടർ സീറ്റ് സബൂഫർ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി ഈ ട്വൻ്റെ അണ്ടർ സീറ്റ് സബൂഫേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗെയിൻ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിയത് കുറച്ചും കൂടെ ബേസി ആക്കി ഫ്രണ്ട് ഡോറ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമ്പ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും അതിൻ്റെ ഒരു വീട്ടിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഹാർബൺ ഗാർഡൻ്റെ സിസ്റ്റം വന്നേക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയിൽ എന്തിന് ഓഡിയോ റീപ്ലേസ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കേട്ടാലും മനസ്സിലാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ മാറിയേക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എവിഡൻ്റ് ആണ് അതായത് മറ്റേ ഈ നോർമൽ ഹാമൻ്റെയും ജെ ബി എൽൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ പോലത്തെ ഒരു ചെവി തൊള്ളയണ പോലത്തെ സൗണ്ടല്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും മേലുമായിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഈ ഈ ട്വൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കോൺ മെറ്റീരിയൽ അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ട്വീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് വിലയുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റാളിന് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലാക്സ് ഓളം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലാക്സിൽ മേജർ ചങ്ക് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പ്രൈസാണ് പ്രോസസ്സർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ പ്രോസസ്സറിന് വന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്യൂണിങ്ങിൻ്റെ മൈക്ക് എം ടു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഹാർമിൻ്റെ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വയറിങ് ഹാർനസും ഈറ്റൺ തന്നെ ഉണ്ട് വേറെ ഒരു പണി എടുക്കേണ്ടത് വെറുതെ എടുത്തിട്ട് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഹാർമൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഈ ട്വൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ എടുത്തിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിലും സോണിക് കേപ്പബിലിറ്റി കൂടുതൽ വേണം അതായത് കുറേയും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂയുടെ സിസ്റ്റം മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നേരിട്ട് ഐഫോണിൽ നിന്ന് ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ഓഡിയോ വരെ ഇതിലേക്ക് ഈ ട്വൻ്റെ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് വൈഫൈയിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സർ അത് എവ്രി ഡേ ഒരു ബിൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കാർ
ഡി ടി ഇയുടെ ഒരു ട്യൂണിങ് ബോക്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കാർ സ്റ്റിൽ അണ്ടർ വാറണ്ടി അപ്പോൾ ആ വാറണ്ടി പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കുറച്ച് ഇൻഹെരിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എം ടുവിന് വരാറുണ്ട് മറ്റേ ക്രാങ്ക് പുള്ളി ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ കാർ സ്റ്റിൽ അണ്ടർ വാറണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് മോഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി എച്ച് പി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി എച്ച് പി കാറാണ് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് പുള്ളി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം ക്രാങ്ക് പുള്ളി അപ്ഗ്രേഡ് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ആ ക്രാങ്ക് പുള്ളി അപ്ഗ്രേഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മോഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ വയലൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് വണ്ടിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പോളോ ജി ടി എനേക്കാളും പൊടിക്കും കൂടെ വലിപ്പം കൂടുതലുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളൊരു വണ്ടിയിൽ ഇത്രയും പവർ അതും റിയർ വീലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വയലൻ്റാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു നാസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിക്കാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത് സ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഹി ഓൾസോ ഹാസ് എ ജി ടി ഐ ഓൾസോ അത്യാവശ്യം വെരി വെൽ കെപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അപ്പ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് ആ പയ്യൻ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് യാ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്